Jo, moin, moin, ihr fliegt noch heute, liebe Landratten und Rädchen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Star Trek Resurgence zusammen mit Toni. Hallo. So, wir sind inzwischen in unserem Quartier eingekommen. Wir haben sogar einen richtig schön klassischen TNG-Replikator. Ein bisschen moderner. Herzlich willkommen zu den nächsten 50 Folgen zu Wir <lacht> kennen Sachen aus Star Trek und ähm, lieben es. <lacht> Sieht ein bisschen aus wie diese eine Boxstatue aus, aus Worfs Quartier oder so. Ja, ja. Ja, und die, ja, also so Kristalle haben sie überall rumstehen. Auch so, so eine Weltkugel muss natürlich sein, so also Globus. Ja. Das ist so, so typisch so. Äh, Wobei das sieht so auch so, ein, als ob das irgendwie, als ob da eigentlich noch so ein richtiger klassischer Standfuß ist, den sie einfach in die Kommode ja. reingeschoben hätten oder so. Natürlich sein. Was noch, was noch fehlt, so, es gibt ja bei TNG gab es halt immer diese, diese ähm, dann so aus wie Teller, die irgendwie farbig bemalt waren, die sie an die Wand gehängt haben. Ja, die, die ja, ich weiß, was du meinst, wie so eine Art Schieferplatte aus, so wie das da genau, oben oder sowas, meinst du, ne? Ja, genau. Ah, die Klo. Wir hätten das hier aufgestellt, wir sind doch gerade erst angekommen, oder ist das hier jemand anders? Warte mal, wer steht da namentlich? Zachary irgendwas. Zachary irgendwas steht da. Das kannst du lesen. Äh, ja, Zachary kann ich lesen. Uh. So, dann. Ach, das lese ich quasi überhaupt, Captain. Ich weiß nicht, wo meine ist. Jara Rydeck. <laughs> Last time I saw you, it was graduation from the Academy. You'd already secured one of the most prestigious assignments possible. And you were burning with enough ambition to fuel seven trips around the Necrot Expanse. It's good to see you again, Captain. I could not be happier to have you on the Resolute. The only regret is that we couldn't provide you with a warmer welcome. The arrival of a first officer to her new ship deserves a bit of fanfare. But, unfortunately, we've had our hands full with the refit. Uh, that would be totally unnecessary. I don't need any pomp and circumstance. You've been here all of five minutes, and already you're trying to make us more efficient. I like it. Mm. As I'm sure you've heard, we've had a rough go of it these last six months. The ship suffered some damage. But not nearly as much as the crew. Ah, das muss ich mal ein bisschen erzählen. You'll have to forgive me. I don't really know the details. Starfleet has been kind enough to keep the story contained, probably because they want to protect me. But I don't mind telling you. We were on the verge of a major scientific breakthrough, a quantum leap forward in warp core technology, 10,000 teradynes per second. The ability to travel at a sustained rate of speed longer and faster than we ever dreamed. What would have been the crowning achievement of my career? Right there, within our grasp. <sighs> Until it all went so horribly wrong. We pushed her too hard, and a warp core malfunction overloaded the system, creating a pressure gradient way beyond what the ship can handle. It was heartbreaking. We lost some of our best people. As captain, I have to take full responsibility. It was my decision to make. And I have to live with the consequences. We all know the risks when we sign up. There are no guarantees. Risk is our business. Yeah, True. But as captain, My job is to mitigate and manage the risks as much as possible. And that's where I failed. In my defense, I will say, I might have avoided the whole ordeal if my senior staff had been willing to trust me. There was a lot of pushback from my former XO. I don't think that cost me his confidence. I don't want you to pull any punches. Certainly not on my account. But once we decide on a course of action, I need everyone to fully commit to the mission. Anything short of that just won't work. And that's when things start to go sideways. X? X würde ich sagen, ja. Whether I agree or disagree, I can promise that I'll be honest to a fault. Good. That's exactly what I'm looking for. But at the end of the day, it has to be my call. Look, I'll be blunt. We can't afford another mistake. Or at least I can't. Yeah, good, when I missed out, then... 
Würde ich schon sagen. Ja. We need a win. Something to restore the crew's confidence. I understand. On a more positive note, Starfleet has tasked us with what they're calling a mission of the highest priority. Escorting a senior diplomat to Hotari Space. Two previously peaceful and otherwise non-aggressive civilizations now find themselves on the brink of all-out war. So it's a peacekeeping mission. I see it as a golden opportunity to not only prove what the Resolute and her crew are truly capable of, but also a mission for which we're uniquely qualified. This ionic storm. Our long-range sensors suggest it's several orders of magnitude stronger than anything on record. A total anomaly like nothing we've seen before. And you'll never guess where it leads. Hatari. Exactly. And very nearly in the precise location where we're headed. Where I imagine the interference will be exponentially greater. But Mitte? the diplomat will X. brief us on the details uh -huh. of the rendezvous. But are we prepared to embark on the mission? As much as I'd like to think that's true, I have my doubts. But I don't want to get ahead of myself. Stimmt ein bisschen dichter vor. Ja. I need you to prepare the crew for the worst. There's just one more thing I want to clarify up front. The metric that for me will be the ultimate measure of your success. What is it? If after serving as my first officer, you don't one day find yourself with a ship of your own, then I will consider it my personal failure. When that might happen is entirely up to you. But it goes without saying. You have my full support. Bitte? X würde ich sagen, oder? X, okay. Ich hätte das A genommen, aber... Since before I can remember. So I would be honored to become a captain someday. As long as you're willing to do the work, you have my promise. I'll do everything in my power to see that it happens. Thank you. Come. Let me introduce you to the crew. Ich glaube, du kannst dir später auch irgendwas äh, irgendwo angucken, wenn, wenn da immer so Bilder aufploppen. Ja, hier. Ah, ja. ah okay. Das sind, glaube ich, die Auswirkungen von deinen, ähm, deinen Dialogen. Ja, was, was sagt er denn so? Was? Ähm, ähm, boah, je. Er war von ihrer Bescheidenheit beeindruckt. Oder was, was heißt reassured? Ähm, und ihrem Führungspotenzial nach ihrem ersten Treffen. Mhm. Das ist also der Captain. Es war jetzt übrigens doch das mhm. Captains Quartier und nicht unseres, mhm. würde ich so interpretieren, genau, genau. weil er saß auf der mhm. Chefseite. Genau. <lacht> genau, sie hat einen guten, guten ersten Eindruck bei Commander Irmut gemacht und äh, True. True. Keine Ahnung. <lacht> und also sie war neugierig und hm. und hat zeigt Empathie. Für die Crew und den Verlust, der, ja, genau. die sie erlitten hat, genau, die Crew richtig. hier. Genau. Und, und Callaway. Er hat sich über den Humor gefreut, als er nervös war, äh, auf dem Flug zu Shuttle. Jo. Finde ich auch gut. Dann gibt es ja noch zwei weitere, die wir noch nicht aufgedeckt haben. Und ja. hier haben wir Carter. Hm? Miranda. Ach, das ist, ja, genau. Ähm, wurde sich bestärkt von Carters äh, angenehmen Empfang als sie auf dem Schiff angekommen ist und sie hofft auf äh, gute Chemie zwischen ihnen. Jo. Und der vulkanische Commander hm. Chovak. Hm. Ähm, den Kater ist äh, respekt respektierlich und verantwortungsbewusst. Ähm, als er und Edilsa äh, zu spät im Engineering auftauchten. Jetzt die Leist, glaube ich, dann die, ja, die, Trill. die Trill. Die Trill, genau. Okay. Da. Ich glaube, du kannst die Lokomotive nochmal T. Earl Grey heißt. <lacht> genau. Ja, hier beim Fenster war ich auch noch was, aber ich weiß nicht, mhm. ob das jetzt mit dem Hologramm noch geht. Nee. Hätte äh, mal irgendwas zum, zur Aussicht. Oh nein! Geht auch nicht mehr. Ist ja, <lacht> Ja, der Captain hat halt in seiner Kindheit gern mit Märklin gespielt. Oh, uh, schöne Teppichfarbe. Ja, schön, dass es Teppich gibt. <lacht> Jetzt. 
Da ich mit Ihnen allen wieder hier zusammen sind, weiß ich endlich, was ich am meisten vermisst habe. <lacht> Den Teppich. <lacht> Und Beleuchtung. Man kann was sehen. Ja, Licht. <lacht> Guten Abend übrigens, Sora. Hi. Oh, also, eigensinnige, ich sag mal, Raumgestaltung des Flures hinter mhm. der Brücke hier. Ja. Und ein paar beide Türen gehen zur Brücke. Oh, guck mal, wir haben so eine Wurfkonsole hier. Kleine, kleine Brücke, aber. Ja, gibt doch alles hier, was wir brauchen. Keine Kathedrale. Ja. Sieht aus, wie es aussehen soll. Ja. I could have your attention for a moment. I'd like to introduce Commander Jara Rydan, our new first officer. Oh, voll begeistert. <laughs> This is Lieutenant Handar, our helmsman, one of the best in the business. One of them? Well, what he lacks in humility oh, is no. more than makes up for in ability. A pleasure to meet you, Commander. Likewise. Next, we have Commander Westbrook, our chief science officer. Come to rely on his expert counsel on a regular basis. Pleasure. Commander Rydak, it is such an honor to meet you. This is our tactical officer, Lieutenant Bedrosian. He's been looking forward to meeting you for about as long as I can remember. I've been following your career for quite some time. Ooh, I'm a fan. You want to say stalker alarm? Yeah, for me, good. Yeah. You've heard of me? Well, I have to admit, one of the reasons I've followed your career is because you're part Kobliad. Because of what you've overcome. Starfleet stands up for people who can't defend themselves. And you were one of those people once. But since then, you've done so much to protect others who need it. I really admire that. So, you've been something of an inspiration to me. Not that I've done anything close to what you've done. But you definitely set a standard to strive for. You really do know a thing or two about me. I'm glad I could inspire you, but it's important to chart your own path. Thanks. You can count on it. And then, of course, you've already met Commander Ermak. Please do everything you can to make Commander Rydek feel at home here. I'll be on the starbase. I have an urgent meeting with the Starbase commander to get our authorization to get underway. If they drag their feet any longer, we won't make our rendezvous. The bridge is yours. Ich muss sagen, echt schöne Einleitung mhm. in das Spiel. Mhm. Ja. Schöne, schöne Story. Ich werde jetzt mal eine Sache machen. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, das zu empfehlen. Mhm. Moment. LT da. Settings. Ich finde die Musik teilweise ein bisschen zu laut im Vergleich zu den Stimmen. Ich werde die jetzt nochmal um zwei runter machen. Mhm. Effekte kann ja da bleiben. Dialoge ist eh ganz oben. Da brauchen wir nichts. Ja. Das ist cool. erschreckend, dass manchmal so ein bisschen grisselig ist. Also dass manchmal so ein bisschen, so ein bisschen zuckelig ist. Keine Ahnung. Also bei mir kommt es zumindest so an. Ja, nicht nur bei dir. Also, ähm... Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel mal da unten hinguckst, bei dem der, der türkise Teppich sieht noch gut mhm. aus, der dunkle mhm. auch, aber der Übergang zu diesem belichteten, mhm. da drüber ist so ein Effekt, wo ich auch sagen würde, das ist nicht so ganz scharf oder ja. irgendwie sowas gestellt, vielleicht, ja, keine Ahnung. Ist, ist vielleicht Engine bedingt oder mhm. sowas, wie gesagt, es ist ein kleines Studio mit so einem mhm. Erstlingsprojekt, ähm, aber es sieht zumindest optisch es ist jetzt ja. nicht ein Highlight, aber es passt. Es sieht track aus, so wie wir es mhm. kennen und wollen. Und nicht, ne, wie vorhin schon mal gesagt, eine neue Interpretation. Bisschen hoch die Konsole hier vielleicht. Ja, das kann ich auch. Bisschen <lacht> schlecht geneigt. Ich hätte ein bisschen tiefer. Ja, ja, gut. Okay. Ja, ja. Aber warte, warte, du kannst doch mit den Leuten reden. Das habe ich im Trailer gesehen. Oh, ja, wir fangen mal hier. Wir gehen mal im genau. Kreis, wa? Operations. Staffing. Supplies. There's a lot to keep track of on a Starship. Good thing we have Commander Ermont. Hm. Ja. Ist zwar jetzt auch, ich es, es wirkt ein bisschen wie, wie so ein Fenster, aber es ja. ist noch okay. Ja. 
So, können wir hier noch reden? Da ist der noch? Der ja, Mann, der äh, da Helm. Den Namen habe ich mir nicht gemerkt. Es wirkt jetzt aber eher nicht wie Gespräche, sondern wie so ein ähm, Gedankenspielgang. Gar <lacht> nicht. Hier. Ah, lass mich raten, wir haben so einen Kaffeetassenhalter hier. Tactical Holo. Ah, Ach so, okay. Tact oh, okay. Tactical Holo Dias. Du kannst doch deinen Kaffee draufstellen. Ja, <lacht> Zweifel. <lacht> Ah, guck mal, es gibt sogar einen optischen Unterschied zwischen Captain Stuhl mhm. nochmal und Commander Stuhl. Ja, genau. Ähm, Wenn es nur so zwei nebeneinander sieht, ich meine, bei, bei der Galaxy-Klasse Brücke mhm. hatten wir quasi den Captain Stuhl in der Mitte etwas präsenter und mhm. links und rechts einmal für Riker und für Troy quasi ja. das Identische. Mhm. Gab es bei, bei der Intrepid bei Voyager gar nicht. Also da waren Chicotes und Janeway Stuhl und eigentlich 1-1, eigentlich oder? Genau, richtig. Ja. Oh, die ja. Ja. Auch die Stühle sind natürlich jetzt wieder hier echt schön ans. Den geht's halt da lange. Ich muss sagen, die Dinger sehen gemütlicher aus, <lacht> auch äh, mhm. bei, bei der Galaxy-Brücke, als bei mhm. der Stargazer aus der PK-Staffel, oder? Ich fand die mhm. Stühle, die sehen aus, als ob das nur noch so ultra dünne Plastikdinger sind. Die können doch unmöglich bequem sein, da echt so eine 8-Stunden-Schicht drauf zu hocken, oder? Also Jerry, Jerry Ryan fand es toll, dass wir sich so toll gedreht haben. Na ja, gut, drehen tun sich fast alle Stühle. Also, na gut, die jetzt ah, vielleicht ja. nicht, aber die sehen aus, als ob das... <lacht> Alles gut? Hm, ich müsste was zu trinken holen. Okay, okay. ähm... Über, überlapp das so lange einfach mal. Ich, hier einfach noch mal, ich mach nochmal einen schönen langen Rundgang über die Brücke. Ja, ja, alles gut. Wir dürfen die Brücke nicht verlassen. Da muss ja eingesperrt. Also ich finde es klasse. Ja? Das Design stimmt einfach. Das Design passt zu der Ära, in der er spielt. Und erfindet sich einfach nicht wieder neu. Und da bin ich zufrieden. Auch wenn es nicht die neueste Grafik Engine ist. So, und irgendwo da draußen in diesem Ionensturm, irgendwo da draußen müssen wir in das Hotari-System. Wenn wir hier unsere Kaffeetasse draufstellen und dann durch diesen Ionensturm fliegen, dann ist es wie in Star Trek, welcher war es? 6, glaube ich. Wo Zulus Tasse dann nach und nach so. Hat auch keiner sich irgendwie die Mühe gemacht, so. Okay, die Tasche schiebt sich langsam Richtung Rand, mal irgendwie dagegen halten. Nein, man wartet ab, bis sie runterfällt. Herr Tonis Getränkeflügel ist äh, im Westkorridor seiner, seines äh, Schlosses. Also er befindet sich im Ostkorridor. Deswegen ist das ein langer, langer Weg. <lacht> Aber kein Problem. Wir machen die Folge einfach fünf Minuten länger und gleichen es dadurch wieder aus. Dafür lernen wir jetzt hier die Brücke noch einmal so richtig kennen. Schönes Design, wie ich finde, mit diesen Holzelementen. Die hatten wir eigentlich wirklich nur bei TNG. Ähm, war man ja auch so gar nicht gewöhnt. Ähm, weder Toss hat es drinnen, noch die talk ära glaube ich, wüsste es gerade zumindest nicht, ähm, und TNG hat dann das so mit dem, ich glaube, Hufeisen haben sie es immer genannt, diese große Wurfkonsole. 
Also die taktische Station. Und ähm, schöne Fortsetzung hier. Etwas kleiner, ist auch ein wesentlich kleineres Schiff. Wie gesagt, ein bisschen hoch finde ich die Konsole hier. Ein bisschen anstrengend, so hoch zu tippen die ganze Zeit oder taktische mm -hmm. Manöver zu machen. Ja. ja. Also ich weiß, es gibt mittlerweile diese Stehtische fürs Büro und so weiter, aber so hoch brauche ich es dann auch nicht, oder? Nee. nee. So. Toni hat aus dem Westflügel seines Schlosses zurückgefunden. Nee, ich, musste, ich bin einmal erst bei dem Alles gut. gefallen, dann musste ich dann... Oh kennen, Gott! Ich hatte. Alles gut. Also bist du auch ein Selbstverstümmler. Ja, ach, ja, keine Ahnung. Du musst doch nicht beeilen, meine Güte. So, ähm, mhm. ja, ich hab, bin jetzt schon ein paar Mal rumgegangen. Ähm, Sorry. Alles gut, alles gut. Ich habe aber extra gewartet. Mhm. Machen wir mal weiter hier mit Kommunikation. Mhm. Communications keeps us in contact internally and with other vessels. Hm? Das hier ist, glaube ich, eher die Lampe, oder? <lacht> aus, aus auch ähm, STO und so weiter. Ich glaube, die andere war gar nicht die, die berühmteste Lampe des Universums. Mhm. Da fehlt nämlich diese Rillen außen. Mhm. Turbo Lift could take me anywhere on the ship, but I'm right where I need to be. Genau. Wir haben schon geguckt, wir sind gefangen, die, die Türen bei der Brücke sind verschlossen. Mhm. Captain hat uns eingesperrt. <lacht> das wollte ich gar nicht, dazu gibt Engineer Chovak needs to lower the structural integrity field. He sent a crew out to recalibrate the emitters in response to the danger posed by the storm. We just need your go ahead. Hinter ihm zum Beispiel war jetzt auch bei mir selbst im Spiel mhm. so ein leichter Grizzle-Effekt. Ist auch, glaube ich, noch so links von seinem Gesicht ja, so ein bisschen ja. zu sehen. Mhm. Ja. Ich, ich weiß ja, halt nicht, welche Engine sie verwenden, aber Herrgott, dafür mhm. sieht der Rest doch einfach gut aus. So. Ja, sieht so aus, wie es aussehen soll. Genau. Permission granted. Lowering structural integrity field now. Entering maintenance mode. Condition blue. The storm is getting worse. Looks like they turned off the sieve. Great. Let's get to that emitter. In the pistols, you go cool. Yeah. Ich würde gerne die Kamera noch ein bisschen mehr drehen. Oh, guck mal, wir sind auf dem Kopf von dem. Also, wir sind dann auf der Untertassenseite. She still got some scars on her. Wenn ich noch stehen bleibe, kann ich... Nee, kann die Kamera leider nicht drehen. Wäre schön. A massive, massive machine. Yeah, of course I do. Starfleet's an open door. We just have to walk through it. You wanted to get away. I enlisted because I didn't want to wait years just to get out and see the galaxy. I wanted to go somewhere, see new worlds, look up at a sky no one's ever seen before. Just because I'm cranking a hyperspanner up in a Jeffrey's tube today doesn't mean that's all I'll ever be. Der Stimme ist schlimmer, oder? Ein bisschen, ja. Diaz to Commander Chovak. We are at the SIF emitter. Acknowledged. You may proceed with the recalibration. Na, was finden wir da drin vor? Die, ähm, Reflektoremitter, Kreisdrehelemente mhm. aus dem achten Kinofilm? Stimmt. Ähm, nicht, nicht, nicht ganz. ganz. Aber ähnlich. Equipment Case, okay. Da hat die ganzen schönen Instrumente. <lacht> genau. Oh, herrlich. So, was brauchen wir denn? Unten, unten, glaube ich, da war ein Brücke. Ach, hier. Äh, also, äh, Kalibrierer. Kalibrieren, ja. Ja, dann kalibrieren Sie mal. Beginning Recalibration. Two notes to center the circular indicators. 
Was möchte das Spiel von mir? <lacht> äh, mit rechts kannst du, also mit R kannst du den, den, das Werkzeug bewegen und mit dem RT, also die, das, was du kannst, du dann kalibrieren. Da, wo das. Okay. Also immer zum Ausrufezeichen gehen danach, ja? Nee. Ich glaube zur Mitte, oder? Ach, dann oh, ja, soll ich ja, aufhören zu drücken. Ah! Ja, na ja. Commander Westbrook, right? Chief Science Officer. You remembered my name and my rank. Impressive. Warte mal, Vulkania? Yes, I am the Chief Science Officer. And I have the dubious honor of being the most senior officer on this bridge. I know this ship inside and out. Better than just about anyone. Bitte, oder? Echt? Okay. Ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt äh, antagonisieren. This is a research and discovery ship, first and foremost. Now with a former tactical officer as its new first officer. I'm curious though, a Kobliad, or half in your case, is an odd choice for first officer, given your... Okay, we're getting wish the S officer one. Mm-hmm. But if, as an example, we found ourselves in a hostile situation, and you were suddenly incapacitated because you needed an infusion, what would happen then? Wir müssen gleich mal was googeln. Mhm. You'd leave Captain Solano without an XO. Granted, that would be a worst case scenario. Y. But not outside the realm of possibility. In my entire career, it's never been an issue. Or caused the slightest problem. And I don't expect this to be any different. I was just curious, that's all. Mhm. Mm huh. Listen, can I be blunt, Commander? I see no reason to stop now. Commander Sutherland, <laughs> your predecessor was one of the best first officers in all of Starfleet. His record was impeccable and his reputation was without equal. I mean no disrespect, but the shoes you're stepping into are almost impossible to fill. He was loved by the crew. And he was one of my closest friends. So I can only hope that you'll live up to expectations. I don't think I could ever replace Commander Sutherland. And it would be a mistake to oh, even try. Oh, for you. <laughs> Seeing as Captain Solano is on the star base, let me give you an update on this ion storm we're flying into. It's on your ja, glaub, das, das like auf deinen Seite gezogen. At the moment, ja? I can't tell you if the resolute hm? will shrug it off or if we're putting ourselves at risk. However, if we learn more about its patterns, Link, its nature, we can come up with a scientific countermeasure. Just a moment. Das wird immer schlimmer, habe ich das Gefühl. Mhm. Oh oh. We've got a massive energy wave inbound on screen. Tracing its trajectory. The Starbase docking clamps are holding. The storm's emissions are fluctuating, coming in waves. And if my projections are right, we're about to get hit by a wide band burst of ionic energy, like a tsunami. Oh. I'm reading power abnormalities all over the ship. Estimated oh, to impact. <laughs> Two minutes. Red alert. Bye. Good alarm. How did you get that? I'm going to get my red patch. Putting sensor visualization on screen. With the structural integrity field shut down, we can't take a direct hit. Time to impact. One minute. Shield systems are severely impacted. We have limited protection. I need every available solution. What are our options? We can weaken the impact of the storm with a deflector pulse. There's a better way. I'm sending all auxiliary power to the deflector dish. Send the aux power to the shield. We can't reactivate the entire shield bubble, but it's a directional threat. So we can orient all we have towards the wave. You have to believe me. We only get one shot at this. We can't afford to get it wrong. That's right. Which is why we need to send power to our shields. Petrosian, get those shields up. Rerouting power to shields. Stand by. I need a heading. We've only got one shot. Understood. On my command. Oh God. Uh... Oh, Heading locked. Oh, okay. 
<laughs> Ooh. This is it. All hands, brace for impact. Uh oh. Uh oh. Ooh. Das war auch nicht normal für den Warpkern. Nee. Oh. This radiation supercharged the plasma, forcing it to backflush through the system and creating a dangerous imbalance. And you blow out every primary system on the ship. Just tell us where you need us. I need you to traverse the hull to the access port to recalibrate the port in a cell plasma regulator. Was? Okay. Ist da vielleicht jemand auf der anderen Seite des Schiffes, der da schneller ist als wir? Ja, genau. Ach, sind schon da. Also. Understood. Do you see the override for the level one fail safe circuits? Okay, override VPS, okay. Ähm, ganz kurz an, ja. an uh, ich hoffe ich spreche den Namen aus. Daiken, Daiken RW. Äh, mhm. Nein, das Spiel ist gar nicht in Deutsch erhältlich. Derzeit. Ich weiß nicht, ob das nachgereicht wird. Es hat nur ein ganz kleines Entwicklerstudio gewesen, was sich primär auf Englisch fokussiert hat. Es gibt lediglich englische ähm, ja. Untertitel und äh, was gab es noch? Französisch und Spanisch irgendwie, aber dann war auch Ende im Gelände beim, beim Geld. Aber dafür Setting und Story bisher stimmen. Und ich glaube, man kann einigermaßen durchkommen. Also selbst ich mit meinem ja. rudimentären Kram kommt ja halbwegs durch. Bei, bei den Texten, also bei den, bei den schriftlichen Dingern wird es manchmal ein bisschen schwierig. Mhm. Aber ansonsten geht es eigentlich. Äh, so, zack und zack. Mhm. Nochmal. Ah, jetzt. Aha. Oh, Herr. Engage the override. It should allow us to stop the EPS flow to the warp engine without triggering ja. an automatic core shutdown. Also, das ist das Ziel. Ah. Ja, und die wahrscheinlich dann drehen, oder? Äh, so. Ach, kippen. Okay. Ah, ja, genau. Dann nochmal. Failsafe override engaged. Are you sure? I am registering some crosstalk in the bypass circuit. We need to route the signals so they don't interfere with each other. Aha. Ich muss schon umstecken. Ich finde es das cool, dass man so ein bisschen äh, Hands-on hat. Ja, das, mhm. ich liebe solche Aufgaben. Ich meine, es ist ja gerade ein bisschen an, mhm. äh, wo war das denn? Generations, wo, wo Kirk mhm. mal ähm, unterwegs war und dann mhm. diese komische Konsole einfach rausfuhr, dann mhm. musste er wieder hochklettern und dann hatte er die ganze Zeit so drei isolierende ja, ja. Schiffe von links nach rechts und am Ende hat es eine Auswirkung ja, genau. gehabt, aber so schön sowas auch mal im Spiel zu haben. Mhm. Also du musst jetzt wahrscheinlich und davon umstecken. Hey, danger, the fail safe is not. The fail safes are temporarily disabled. Moving on to the EPS regulator. Heads up, Carter. What is that? One of the discharges coalesced. It's coming right toward us. I'm gonna try to disrupt it with my phaser. Oh. Oh, okay, wir haben Phaser. Y, um Phaser auszurüsten, links Trigger, rechts zum Feuern, okay. Habe ich schon ausgerüstet? Ja, yeah. ein Gewehr. Ah, so ja. ein einfacher Handfaser, oder? Äh, es sah so aus, wir haben es angehalten. Ah, ja, geklappt. Hm. So we gotta climb up the pylon. Not that there's really an up, but you know. Also muss laufen. Ah, okay, wenn wir diese so Dinger sind. Ach, okay, da vorne bin diese Dinger. Da lasern. Weißt du dir? Nichts für dich. Oh Gott. Ach, du recht. Bin ich 
Laser haben keinen Dauerschuss. Das ist mhm. immer nur so ein ganz kurzer mhm. Einzelschuss. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich kenne das eigentlich, dass man Phaser durchschießen kann. Ja, eigentlich schon. Aua! Oh, oh was ist das? Haben wir ein Leben verloren? Ja. Okay. 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 Oh Gott. Oh, oh. Ich kann mich halt gar nicht so schnell umdrehen. Ja. Glaube ich. Soll ich machen? mit der rechten Schultertaste. Ja, ja. Uh, also, das ist das. Ich bin jetzt schon sämtliche Kontrolle, Kontrolle Tasten mm. durch. <lacht> äh. Mm. Okay, auch ein neues Spiel ist nicht auf frei von Bugs. Du mal speichern, neu laden. Ah. Ich hier speichern. Input Keyboard gibt's auch. USB. Um. Ja. Hm. Nicht so. äh, müsste doch eigentlich unter Settings. Oh nee, da unten Main Menü ist. Main Menü. Mhm. Genau. Was? Das ist nur dunkelgrau geworden. Mehr ist hier noch nicht passiert mhm. gerade. Lädt vielleicht noch. Ja, ansonsten machen wir, wir sind bei 38 Minuten, sehe ich gerade nach. Machen Zumindest für die Aufnahme, genau. Ja. Äh, machen wir mal einen mhm. Folgen Wir sehen und hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut. Lebt lange und Frieden. Hummel, Hummel. Was?